。十月三十号至三十一号，国家主席习近平以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会，并发表题为“团结行动，共创未来”的重要讲话，重点阐述对气候变化、能源、可持续发展等问题的看法。作为习近平主席特别代表在意大利现场与会的国务委员兼外交部长王毅，在总结 G20 中方关切和贡献时表示：“这是我国深入参与国际经济合作，推动完善全球经济治理的重大。”外交行动，在人类历史的关键十字路口，习近平主席立足百年未有之大变局，高举构建人类命运共同体旗帜，结合二十国集团的使命责任，系统提出国际社会团结战胜疫情的正确方向，重振世界经济的可行举措，完善全球治理的长远之策，为全球实现包容可持续发展凝聚广泛共识，注入强劲动力，充分彰显了大国领袖的远见卓识和责任担当。王毅将中方在此次峰会上的主。主张和倡议总结为五点：一是凝聚国际共识，推动深化全球抗疫合作；二是坚持标本兼治，推动世界经济稳定复苏；三是倡导共同发展，推动构建全球发展共同体；四是完善数字治理，推动全球数字经济健康发展；五是呵护地球家园，推动构建人与自然生命共同体。中方愿继续深入参与二十国集团合作，坚持开放包容、合作共赢。践行真正的多边主义，为推动全球团结抗疫、促进世界经济复苏发展、完善全球经济治理、构建人类命运共同体，做出不懈努力和新的贡献。习主席昨天那个讲话里面提的五点建议吧，我觉得都是很有针对性的，就是针对现在的这个问题提出来的，它不是凭空是吧想象的问题，所以应该它是有现实意义的。哎，而且也相信一部分国际社会的。这个这个这个这个成员是会做出积极反应的。就在二十国集团领导人峰会落幕的同一天，联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方会议在英国格拉斯哥开幕。接下来近两周时间里，来自全球的代表将继续讨论气候议题，寻求更好的应对之道。周日举行的 G20 峰会第二和第三阶段会议聚焦气候变化和环境等议题。王毅在总结时表示，习近平主席旗帜鲜明地指出了国际气候合作和全球气候治理的原则和方向，强调二十国集团应秉持共同但有区别的责任原则，推动全面落实气候变化巴黎协定。发达国家要在减排问题上做出表率，充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，落实气候融资承诺，并在技术、能力建设等。方面为发展中国家提供支持，这些重要主张指明了联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方大会取得成功的关键，有力推动了国际社会合力应对气候变化的努力。此次 G20 峰会后通过的二十国集团领导人罗马峰会宣言中提出，我们重申致力于全面有效落实联合国气候变化框架公约和巴黎协定，在这关键十年采取减缓。适应和资金行动，基于现有最佳科学知识，体现共同但有区别的责任和各自能力原则，并考虑不同国情。我们仍然承诺，巴黎协定目标将全球平均气温升高幅度控制在低于两度之内，并努力将其限制在工业化前水平以上 1.5 度之内，也将其作为实现2030年议程的手段之一。从相关内容可以清晰看出，峰会宣言充分接纳了中方的倡议。德国电视一台在报道中援引慕尼黑安全会议主席伊申格尔的话称 ：“G20 领导人峰会的各主要议题，中国都扮演着至关重要的角色。没有中国参与，全球多个危机都无法解决。”啊，气候变化在加速，然后人类的工业呢，在里面是有一定作用的然后中国又是第一工业大国，所以中国的态度极其重要，是吧？如果中国不配合，那其他人类在做也没意义了。所以中国在这方面。做了很严肃的承诺，这就是一个好消息，这个本身就是好消息啊。另外呢，这个，呃，中国做一个样板，我相信也会带动一些别的国家，这个学习，哎，这样也可以示范作用。所以中国发挥了双重作用。外界注意到，尽管 G20 峰会同意需要将全球变暖遏制在 1.5 摄氏度，但宣言几乎没有包含任何具体行动，也没有对实现近零排放做出预期承诺。英国《金融时报》称，意大利外交官希望峰会能为气候问题的突破铺平道路，但发展中国家和发达国家对该问题的看法截然不同。此前，欧盟委员会主席冯德莱恩批评一些国家在资金支持穷国减排方面留下缺口，他呼吁美国迈出下一步。
格拉斯哥气候大会主办方的英国首相约翰逊上周也表示，贫穷国家可能要到2023年才能收到富裕国家承诺提供的一千亿美元的援助，比原定时间晚三年。We stand at the pivotal point in history. Humanity faces stark but clear choices. We either choose to achieve rapid and large-scale reductions of emissions. To keep the goal of limiting global warming to 1.5 degrees, or we accept that humanity faces a bleak future on this planet. 气候大会揭幕前夕，美西方国家所谓气候施压行动已提前上演。就气候议程，美国总统拜登尽管内政压力山大，其一手推进包含绿色能源发展动议的基建议案仍在激变中。但他昨天却在罗马记者会上向中俄及沙特三国施压，直接点名指责三国未就碳排及绿色能源发展提出新动议。We've made significant progress, and more has to be done, but it's going to require us to. Continue to focus on what China is not doing, what Russia is not doing, and what Saudi Arabia is not doing. 部分西方媒体也大肆将气候大会的关注焦点放在中俄等国领导人不出席上。英国《独立报》甚至称，英国召集此次峰会的雄心因此受到最沉重打击。还有批评称，中国在气候方面的国家自主贡献目标不够有雄心。但事实是，从去年二十国集团利雅得峰会守护地球主题编会、气候雄心峰会，到今年生物多样性公约第十五次缔约方大会，中国最高领导人站在人类永续发展的高度，一以贯之推动构建人与自然生命共同体，重申中国将力争二零三零年前实现二氧化碳达峰，二零六零年前实现碳中和。这意味着中国作为世界上最大的发展中国家，将在最短时间内完成碳排放强度全球最大降幅。G20 罗马峰会上，习近平主席提出中国构建碳达峰、碳中和、一加 N 政策体系等重要举措，展示了中国言必行、行必果的大国担当，为全球应对气候变化注入了强大的正能量。外交部发言人汪文斌周一还以一组数据给这些西方舆论上了一堂课。他表示，发达国家从碳达峰到碳中和，欧盟将用七十一年，美国用四十三年，日本用三十七年，而中国给自己规定的时间只有三十年。欧盟、美国、日本所用的时间分别是中国的二点四倍、一点四倍和一点二倍。汪文斌还指出，科学研究表明，全球气候变暖是温室气体累积排放的结果。发达国家在过去两百多年的工业化过程当中，一直向大气排放温室气体，对全球气候变化负有不可推卸的历史责任。比如，美国人均历史累计排放是中国的八倍。历史上，美国曾拒绝批准京都议定书，退出巴黎协定，严重损害了全球合作应对气候变化的信心和效果。当前气候变化给人类生存和发展带来严峻挑战，需要各国合力应对。包括美国在内的发达国家，应切实遵循共同但有区别的责任原则，正视自身的历史责任，展现更大的雄心和行动。率先承担大幅减排的义务，同时在资金、技术能力建设等方面，切实帮助发展中国家提高应对气候变化挑战的能力。长期关注中美关系的中国人民大学教授辛灿荣对深圳卫视记者表示：“西方媒体之所以在气候大会期间炒作中国议题，一方面反映西方虽然对气候问题给予了高度关注，但实质上却拿不出太多有效的举措，只能借舆论增加谈判筹码。”另一方面，则是忧虑中美紧张关系会给气候变化议程带来不确定性。德国《经理人》杂志周日表示，格拉斯哥气候大会是应对气候问题的最佳机会，但美国和中国之间的紧张可能让达成共识复杂化。环保人士和专家正打算在格拉斯哥气候大会上特别关注中美关系，这不是什么秘密，中美之间有许多差异，但合作是达成全球气候协议的唯一出路。而香港《信报》的社评更是直白地表示，限制地球升温取决于中美降温。更离谱的是，拜登在出席 G20 峰会期间出访梵蒂冈，八十多辆汽车组成的超长车队在意大利首都行进的画面引发热议。英国《每日邮报》称，拜登此次行程为期六天，据估算，造成的二氧化碳排放总量约为一千吨。为运送超长车队，美方甚至动用两架大型运输机。美国总统的空军一号专机以及凯迪拉克野兽防弹轿车都是有名的碳排大户，长期遭到媒体批评与质疑。还有不少外媒将美方这场排量惊人的污染之旅称为教科书式的虚伪。
，我觉得变化比我想象的快。然后它一个必然结果是什么呢？行动能力不行。那么你行动力越不行呢，它越要吹牛，它延迟就越高调。这个，那么一段时间它是可以糊蒙骗世人，久了最后会成为笑话的，知道吧？短期内没事，长期啊老是这么干，啊吹牛，然后不兑现，吹牛不兑现，最后会成为笑话的。这不是一个健康的国家，那个那个形象啊，这对美国未来是真正的挑战。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生你好。联合国气候大会已在格拉斯哥揭幕。美国总统拜登昨天在罗马记者会公开声称，对俄罗斯、中国及沙特三国缺席 G20 气候峰会未展示气候雄心表示失望。您对此如何看？是的，美西，拜登总统年事已高，故左右言他的本领却不见当年。我专门回看了拜登这场记者会，我认为首先有必要搞清楚拜登被问到了一个什么问题。路透社记者 Jeff Mason 问了两个问题：第一个是外界十分关注拜登总统是否能够在国内相关法案尚未表决的情况下实现呃在格拉斯科峰会上做出的承诺；第二个问题是舆论与许多 NGO 普遍认为啊，此次 G20 峰会在气候问题上的承诺太过平庸，外界也批评这很可能会影响到呃接下来召开的联合国气候变化大会。请问拜登总统如何回应？看完这两个问题。大家就回过味儿来了。人家路透社记者其实问的首先是美国的内政问题，因为拜登总统拿着一张尚未经由国会老爷签字画押的空头支票，就来到了罗马，来到格拉斯哥，对气候问题高谈阔论。外界当然担心，这位老先生夸夸其谈的背后究竟有多少承诺是可以落地的。拜登总统施施然回了一句：“我相信这份法案会在国会通过的。”随后他话锋一转，就开始啊将外界的批评引到了所谓俄罗斯、中国以及沙特三国元首没有现身会场上。他的原话是 ：“Basically didn't show up， 基本上没有露面。”这显然是不符合事实的。这口锅我们可不背。事实上，习近平主席这两天一直在北京以视频方式出席。二十国集团领导人峰会，并且发表了重要讲话。国务委员兼外长王毅则作为习主席特别代表，在罗马现场与会。明眼人都能看出，不存在拜登那句所谓“基本上没有露面”的情况。更何况，本次 G20 峰会原本就因为疫情防控的需要，采取了线上线下相结合的方式进行，没有对各国领导人的出席方式予以限定嘛？所以我个人分析认为，拜登总统甩锅中俄元首没有露面的背后啊，实际上是想选择性无视一个事实，那就是发达国家并没有履行巴黎协定当中涉及的为发展中国家提供资金支持的相关义务。这显然与中国这些年在国际场合上做出的一系列减排、碳中和承诺相去甚远。更何况，俄罗斯总统普京在视频讲话中也给出了俄方2060年前实现碳中和的承诺。从这个意义上讲，巴黎协定能否在掌声中前行，球已经传到了以美国为首的 G7 国家们脚下。好的，也谢谢吴先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续联系您，谢谢。当地时间周日，国务委员兼外交部长王毅在罗马与美国国务卿布林肯举行会晤。虽然二人于今年三月安克雷奇唇枪舌剑的名场面并未重现，但双方就中美关系，尤其是台湾议题，坦诚交换了意见。双方也同意保持沟通，管负责任的管理分歧，避免对抗甚至发生危机。在随后接受 CNN 采访时被问及美国是否会出兵防卫台湾，布林肯重回战略模糊。当地时间周日上午，王毅与布林肯在罗马举行会晤。这是时隔仅八个月后，两人再次面对面。现场视频显示，两人见面时没有进行过多寒暄，也没有碰肘，只站在各自国旗前进行了合影。记者短暂拍照后，双方团队立即就座，会晤约五十分钟。会谈中，王毅强调，台湾问题是中美之间最敏感的问题，一旦处理失误，将对中美关系造成颠覆性、全局性破坏。奉劝美方意识到台独的严重危害。王毅表示，要求美方奉行真正的“一中”政策，而不是假的“一中”政策；要求美方履行对中方所做的承诺，而不是背信弃义；要求美方把“一中”政策真正落实到行动上，而不是说一套做一套。有分析指出，在当下中美就台湾问题激烈较量之际，王毅向美方提出的三个要求，一针见血地戳穿了美方“一中”政策的虚伪面具。
。一个中国原则是中美关系的政治基础，是不可逾越的红线。然而，美国政府一边声称遵循一中政策，一边却又提升所谓美台关系。这种表里不一的行径，必然会给中美关系造成巨大风险，严重损害台海和平稳定，也必将严重损害美方自身利益。这三个要求呢，其实是中方历来的一贯的立场。呃，那么这次呃再次提醒美方呢，其实就是因为呃中方现在对美方呃不断的在台湾问题上就试探中国的底线立场，呃，非常的不满意。而根据美国国务院发表的声明，布林肯在会谈中，除了对包括台湾问题在内的议题表达所谓关切外，也重申美方将继续坚持一个中国政策。近年来，美国对台军售的次数越来越多，金额越来越高，甚至还包括攻击性武器。同时，美国官员访台的层级越来越高，美国总统拜登甚至鼓吹美台官员加强互访。近日，美国部分政客还炮制所谓“台湾入联”闹剧，叫嚣支持台湾积极有意义的参与联合国体系和国际社会。这些做法摆明就是玩两面手法。对此，香港大公报评论指出，美国在台湾问题上搞两面性，是因为美对华政策具有严重的两面性，既想与中国保持稳定，又要遏制中国发展；既想好处占尽，又不惜把坏事做绝。所以，美方一边声称遵循一中政策，在一些领域寻求中国的合作，而另一边又与台当局发展所谓官方关系，打台湾牌，遏制中方发展。可这世上哪有这么便宜的事？王毅的讲话就是在提醒美方要好自为之，不要惹火烧身。对美方政策的这种矛盾性，其实就是源于呃中美两国建交时，呃美方。呃，美方当时对华政策的这种两面性。那么，随着中国这个实力的不断强大，那么他现在是越来越嗯故意的利用这种政策上的两面性，采取一种切香肠的政策。在与王毅的会面之后，布林肯接受了美国 CNN 的采访。There is no change in our, in our policy. We've had a long-standing commitment. 当被连续追问美国到底会不会出兵防卫台湾时，布林肯依然重复之前的标准回答，仅强调会确保台湾加强自我防卫。You are the Secretary of State, and that was very, very um perfect diplo speak. So I just wanted to, for people who don't speak that language,、uh, can you clarify what that exactly means? <laughs> Are you now saying that the United States would not come to Taiwan's defense if attacked? Can you be specific, yes or no?、Uh, Dana, again, what I can tell you is that we remain committed,、uh, resolutely committed to、uh, our responsibilities under the Taiwan Relations Act, including making sure that Taiwan has the ability to defend itself from any aggression. 香港南华早报引述分析人士的话称，长期以来，美国在台湾问题上一直奉行战略模糊政策。布林肯的最新表态符合战略模糊立场。除美方一中政策没有改变外，外界也注意到，美国国务院发表的声明还提到，布林肯重申了两国利益交织的领域以及可以开展合作的领域。对此，有观察指出，这是拜登政府上台后，美国国务院官方声明中首次提及中美双边关系的合作。此前，白宫也没有在公开声明中强调过和中国可以开展。合作的领域，这也可以被视作美方姿态的一种变化。中美之间历来有一些可以合作的领域，呃，只是双方在这些领域到底能不能形成合作而已。那么，美方这次提出中美之间的合作领域呢？我想一个很重要的方面，我觉得就是，呃，气候变化，就是在气变领域，双方从奥巴马那个时代开始。就双方呢，就是美方一直呼吁中美可以在这个领域进行呃合作。现场视频显示，会谈结束后，王毅与布林肯还在门口进行了礼节性交流。双方通过此次会谈也达成共识，愿保持经常性联系，就如何管控双方分歧、妥善解决出现的问题，及时坦诚的交换意见，以增进了解、消除疑虑、避免误判、探索合作。美国国务院高层官员则形容会面坦诚有建设性。在周一举行的外交部例行记者会上，有记者提问：中方如何评价这次会见的成果，以及下一步如何改善中美关系有何期待？发言人汪文斌表示，王毅国委员兼外长在会见美国国务卿布林肯时指出，这几年由于美方奉行错误的对华政策，致使中美关系遭受全面冲击，这不符合两国人民利益，不符合国际社会期待，不符合时代发展潮流。中方对此明确反对。中美两国建交四十多年来积累的重要经验，就是中美合则两利，斗则俱伤。中美两国元首在两次通话中达成的重要共识是，双方要重启对话。
避免对抗。希望美方切实把两国元首的共识落到实处，同中方一道加强对话沟通，深化互利合作，妥善管控分歧，为下阶段的交往做好政治准备，提供必要条件。对于此次会晤，外界比较关注的还包括会见地点是在中方代表团驻地进行的。对此，有观察认为，这一安排表明谁更有求于谁显而易见。既然如此，美方就应该保持一个正确态度。从此次会面披露的信息看，双方依然希望保持联系与互动，为下一阶段的交往做好充分准备。但这样的交往需要政治准备，其中最重要的一点是，美方在台湾问题上应遵循一个中国政策。我估计啊，双方在这个期间内，呃，会会达成一些呃合作的意向，啊、呃，会在某种程度上缓和一些关系。我们期待中美两国具体的这个工作部门啊，能够呃展开更多的务实的对话，形成一些呃具体合作领域和具体的合作的这种方案。下个话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。我们看到中国国务委员兼外长王毅在罗马会见美国国务卿布林肯，并重点谈到了台湾问题。您对此如何解读？我认为这背后透露出两个非常重要的信号。第一个是，最近一段时间以来，美国在台湾问题上的一些动作，包括主动对外透露美国小股特种部队成员已经进驻台湾，并且正在帮助台湾训练军队。美国国内的挺台势力。正在企图通过曲解，甚至是否认联合国二七五八号决议的方式，以达到所谓的让台湾重返联合国的目的。还有拜登政府放风说，正在慎重考虑，要将台湾在美国的代表机构，驻美国台北经济文化代表处，更名为台湾代表处。这些动作都让中方感到了忍无可忍，以至于不得不暂时放下其他事情。当面提醒和敲打美国国务卿布林肯。第二个政治信号是，不久前在美国副国务卿舍曼到天津来访问，以让中方在应对全球气候变暖问题上做出更多承诺、拿出更多实际行动的时候，中国外长王毅曾经说过：“美国尊重中国的核心国家利益，是中美在全球以及地区热点问题上合作的前提条件。”这是王毅会见布林肯的时候，把会谈的重点放在了台湾问题，而不是全球气候问题上，也就意味着，继口头提醒之后，中方又在以实际行动告诉美方，要想中方在全球以及地区热点问题上跟美国合开展合作，请尊重中国的核心国家利益，而台湾问题无疑就是中国最为核心的国家利益。那么，这个也就意味着。全球气候要想降温，目前充满火药味的中美关系，首先必须要降温，尤其是当前的台海局势必须要降温。美国不能再在台湾问题上继续煽风点火了。嗯，王毅外长还告诉美国国务卿布林肯，一旦美方在台湾问题上处理失误，将对中美关系造成颠覆性、全局性破坏。那么这番严重告诫意味着什么？从王毅的这句话中。我读出的不仅仅是提醒的意味，更是读出了浓浓的严厉警告的意味。我想大家都应该知道，什么是中美关系颠覆性、全局性破坏，又是什么因素能够导致中美关系出现颠覆性与全局性的破坏？我的看法是，只有中美两国彻底掀翻桌子，或者用拜登政府的话来说，就是只有中美两国。由当前的恶性竞争与对抗状态，走向彻底与全面的冲突，才会导致中美关系出现颠覆性与全局性的破坏。而王毅更是直接点明了，一旦美方在台湾问题上处理失误，将对中美关系造成颠覆性、全局性的破坏。这背后的潜台词显然就是，假如美国继续向台湾派出军队。继续操弄所谓的让台湾重返联合国，以及操弄驻美国台北经济文化代表处的更名问题，那就极有可能导致台海局势的地动山摇，甚至是导致台海战争的全面爆发。因为，假如美国仍然要通过各种动作，试图否定一个中国原则，制造两个中国，
，并且触动了中国的反分裂国家法，那中国将会被迫痛下决心，从源头上解决问题，也就是以非和平方式解决两岸的统一问题。而只有两岸统一了，台湾问题不存在了，美国以及一些西方国家才会彻底打不了台湾牌。到那个时候，所谓的台湾重返联合国问题。驻美国台北经济文化代表处的改名问题，美国偷偷摸摸往台湾派驻军队的问题，就都将通通不存在了。因此，我认为，这是至今为止中方通过正式与公开的场合，向美方发出的最为清晰且最为严厉的警告。我不知道拜登政府还有蔡门当局能不能够听得懂，而且王毅还进一步提醒美国。一旦发生这样一种最坏的结果，那所有的责任都要由始作俑者美国来承担。因为王毅不仅否认了布林肯有关中国军机绕台是在破坏台海现状的指控，而且明确指出，当前台海问题的根源，恰恰就在于美国率先在政治上改变了当前台海局势的现状，也就是世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，这样一个政治现状。因为美国改变台海局势的政治现状才是因，中国军机绕台仅仅是果，而有因才有果，而且是先有因后有果。王毅在会见布林肯的时候，还要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策。您对此又是如何看呢？其实这些年以来，美方一直在信誓旦旦地对外宣称。自己奉行的是一个中国政策，尤其是拜登政府最近还在反复强调这一点，而且这一说法相当具有迷惑性，以至于国际上不少国家都对此信以为真。那么，在我的印象中，这是我第一次听到中方直截了当的指出，美国玩的一中政策是假的。那么，美国的一中政策为什么是假的呢？因为中方认为。正确的一中政策，实际上是一个完整的三段论，即世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，而且后一句话尤其关键，而美国的一中政策实际上是断章取义的，它最多只承认前面两句话，这样一个一中政策的核心，就是对中华人民共和国。以及那个曾经在历史上曾经存在过的中华民国，究竟谁才代表中国，不持明确的态度，甚至是发展到后来还明修栈道、暗度陈仓，认为后者才代表中国。这就是美国不断违反中美建交三个联合公报，跟台湾保持或明或暗的官方关系，对台湾出售武器，向台湾派遣小股特种部队。甚至是运作台湾重返联合国的所谓依据。按照美国的一中政策发展下去，未来国际上就极有可能出现两个中国，甚至是一中一台。所以，王毅的这一番讲话不仅戳破了美国版一中政策的真面目，而且找到了当前台海局势的真正乱源。当然了，发现和找到问题是好事情，但这并不意味着问题立马就能够得到解决。要遏制住美方企图制造两个中国的势头，让中国的一中原则与美国的一中政策实现完全的重叠，接下来还有相当漫长的路要走。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。新冠疫情仍在全球肆虐，目前全球新冠病毒感染者超过两亿四千多万，死亡人数超过五百万。其中，美国仍是疫情最严重的国家，死亡人数超过七十四万。美国白宫新闻秘书普萨基周日确诊感染新冠病毒，四天前他还与总统拜登近距离接触。拜登是否会受到感染也是备受关注。更令各方担忧的是，拜登接连参加 G20 峰会和气候峰会，如果拜登感染，参会的各国领导人都将面临被感染的风险。白宫新闻秘书普萨基周日表示，在本周早些时候，他的几名亲属被感染后，他自己的新冠检测结果呈阳性。普萨基最后一次与拜登接触是在上周二，当时他在白宫与拜登见面，两人相距约一点八米，并戴着口罩
。普萨奇表示，自己已完全接种新冠疫苗，自周三起未与拜登或其他白宫要员进行密切接触。上周末，拜登启程前往意大利罗马参加二十国集团峰会，周一转往苏格兰格拉斯哥参加联合国气候峰会。普萨基曾计划陪同拜登出访，但在得知他的家庭成员新冠病毒检测呈阳性后，就取消了自己的行程。白宫称，拜登经常接受病毒检测，最后一次是在上周六，检测结果为阴性。白宫工作人员和与拜登出访欧洲的其他人员离开华盛顿之前就一直在接受新冠病毒的日常检测，并且都已完全接种疫苗。拜登于九月二十七号接种了新冠疫苗加强针。美国副总统哈里斯周六也接种了加强针。除普萨基外，此前国土安全部部长亚利杭德罗·马约卡斯最近在与拜登一起户外活动后检测呈阳性。另外，美国国务院发言人普赖斯在九月底的检测中呈阳性。而今年十月，美国前国务卿科林·鲍威尔因新冠肺炎并发症死亡。去世前三天，鲍威尔还未戴口罩与拜登夫妇站在一起。事实上，新冠疫情爆发以来，由于时任总统特朗普疏于防疫，白宫就一直有官员感染新冠。特朗普的发言人凯利曾在2020年秋天检测呈阳性，特朗普本人也因感染新冠病毒住院四天。此后，时任副总统麦克彭斯的多名助手先后感染新冠病毒。仅在特朗普执政时期，白宫、国会山和五角大楼已有至少数十名官员议员感染新冠病毒。此外，在全球范围内，有超过十位国家元首曾感染过新冠病毒，包括英国首相约翰逊、法国总统马克龙夫妇、巴西总统博索纳罗等。而为了确保防疫，在国际峰会上，防疫隔离等措施也不得不严格执行。今年四月，在英国召开的 G7 外长扩大会议开到一半，传出印度代表团的两名成员新冠检测为阳性，随后印度全团隔离。剩下的会议，印度代表团采用视频形式参与。九月，巴西参加联大高层会议，因一名代表新冠检测呈阳性，整个巴西代表团进行为期两周的隔离。拜登首次以美国总统的身份参加 G20 峰会，希望借此时机修复与盟友的关系。不过，美国的盟友却闹起内讧。英法两国持续数周的捕鱼权争议，导致双方关系紧张。澳大利亚总理莫里森有意和因潜艇合约风波闹翻的法国套近乎，但法国总统马克龙依旧对此事耿耿于怀，愤怒谴责澳大利亚撒谎。周日在罗马面对一群澳大利亚记者的马克龙，显然对澳大利亚单方面撕毁潜艇大弹余怒未消，直接指责莫里森在此事上撒谎，并表达了对美英澳组成 o c u s 小圈子的不满。o c u s deal was very bad news for France, but not just for France, because I think it's a very bad news for credibility and、uh, and of, of Australia, and a very bad news for the trust. That great partners can have with the Australia. So I had a very direct discussion with Prime Minister Morrison about this issue. 莫里森当天晚些时候在罗马的一场媒体发布会上表示，他没有撒谎。他之前曾向马克龙解释过，常规潜艇不再能满足澳大利亚的需求。他还表示，澳法关系修复的过程已经开始。He said that、uh, what happened was detrimental to、uh, your reputation. What do you say to that? I'll always stand up for Australia's interests. He, he's, he's, also, he's, also, he's also accused you. He says he doesn't think you lied to him. He knows you lied to him. 美国、英国和澳大利亚九月宣布建立新的三边安全伙伴关系 o r c u s 美英将帮助澳大利亚建造核潜艇。与此同时，澳方撕毁与法国海军集团签订的数百亿美元潜艇大单，澳法关系出现裂痕。法国一度召回驻澳大使。尽管莫里森此前数次表态，嘴硬声称并不后悔做出这一决定，但这次飞赴罗马参加 G 二零，他显然有意修复与法国的关系，几度向马克龙示好。据澳媒披露，在 G 二零峰会为领导人准备的休息室里，莫里森主动走向马克龙，并用澳式英语的“你好”与他打招呼。值得玩味的是，在场的媒体都没有捕捉到莫里森把右手搭在马克龙的左肩以示友好的场景。而关于两人接触的照片，是由莫里森自己的摄影师拍摄，并由澳大利亚总理办公室提供给媒体。从公布的照片看，马克龙对莫里森的主动问候，并没有报以热情的回应。尽管戴着口罩，但还是可以从眼神中看出马克龙的冷淡。碰了钉子的莫里森仍向媒体形容，他当时直呼马克龙的名字埃马纽埃尔，两人还高兴地互致问候。
。澳媒也为莫里森助攻，在报道中渲染澳法关系有转机。Um, build that partnership back.、Uh, well, the areas of activity where we can continue to cooperate.、Uh, France is an important player in the Indo-Pacific, and our trading relationship is very important. So there are opportunities for us going forward. 事实上，法国对澳大利亚的怒气值升级，离不开美国总统拜登的甩锅。在 G20 峰会正式召开的前一天，马克龙和拜登举行面对面会晤。就美国背地里劫胡法国与澳大利亚数百亿美元潜艇大单，拜登先是服软承认，我们的做法不是很得体。随后，拜登话锋一转，将责任甩给了莫里森，称他以为法方很早就获悉法澳潜艇协议要黄，并表示我不知道你没有被告知。拜登为了笼络马克龙，竟然把澳大利亚当作替罪羊，引发澳方舆论哗然。莫里森不得不出来澄清称，澳方此前持续向美国政府通报了与法国政府对话和讨论的最新情况。外界注意到，马克龙在与拜登的会面中欣然接受了对方的道歉，还发表联合声明，就防务和贸易等方面达成一系列协议。美法关系似乎有所解冻。不过，日本时报网站分析指出，在潜艇合约风波中，美国和澳大利亚各插法国一刀。如今，马克龙对这两国态度存在温差的根本原因是，他接受拜登的道歉是一场外交胜利，有助于六个月之后的大选。而澳大利亚虽然急于让事件翻篇，但并没有给出马克龙所需要的东西。法国他有求于美国，那马克龙希望法那个美国支持法国在非洲萨赫勒地区的。防控行动，呃，加强两国之间在萨赫勒地区的军事合作，还有情报合作，并且希望美国能够做出具体的承诺。那美国的支持对于法国来说非常的重要。另外，他也希望能够介入到或者加入到这个印太合作伙伴关系当中。所以，他对于美国的需求要远大于对于澳大利亚的需求。那这一点就决定了他对于美澳来说有一个态度上的温差。此外，法国与奥克斯另一成员国英国因持续数周的捕鱼权争端而关系紧张。英国脱欧之后，与法国之间就捕鱼权的争端已经持续数月，而就在近日，双方争端再度升温。当地时间十月二十七号，法国政府宣布，如果英国不向更多法国渔船发放捕捞许可，法方将从十一月二号起禁止英方渔船进入部分法方港口，并对英方船只和往返英国的卡车加强检查。周日，马克龙和约翰逊在 G20 峰会期间会面，但会晤结束后，双方仍各执一词。据法新社报道，英法领导人在没有助手、没有翻译的情况下，进行了约半个小时的一对一会晤。会后，马克龙说：“法国已经向英方提交了解决争端问题的提案，现在球在英国言。如果英国不采取任何重要行动，法国的反制措施将会从本周二起开始实施。”他强调，法国不希望争端进一步升级，也不想被迫采取报复措施。而约翰逊则表示，英国在捕鱼权问题上的立场并未改变，并坚称法国应撤销对英国的威胁。英法领导人会晤后，英国外交大臣特拉斯更是直接警告法国，在渔业争端中做出让步，并设定了四十八小时的最后期限。而事实上，盟友频频内讧，美国才是罪魁祸首。无论是害怕欧盟抱团会给自己造成威胁，挑拨离间欧盟与英国，还是拆分小圈子，背着法国与英澳组成 AUKUS， 美国的种种做法造成盟友间分崩离析，这也势必影响到美国的整个联盟体系。那么这些问题都导致，呃，盟友他们的战略自主的倾向在逐渐的增加。啊，因为他们对于美国的领导力和信誉的疑虑在进一步的增加，没有办法相信美国。比如说，我们以法国为例，在这一次这个奥克斯联盟构建之后呢，他再一次提出要建立独立于北约之外的军事体系。所以我们能看出来，他们都在寻求独立美国之外的这样一个战略战略自主的一个政策，这会进一步削弱美国他的领导力还有他的这个信誉。好的，我们继续来连线特约评论员吴卫。吴先生，刚落幕的 G20 罗马峰会也是双边外交的热闹舞台。法国总统再度指责澳总理撒谎，拜登也与土总统举行会晤。您对此有何观察？在我看来 ，G20 罗马峰会与其说是和解之地，不如说是政治八卦实锤之地。在后疫情时代，各国双边外交被迫降低频次，国与国之间的冲突纷争、领导人之间的龃龉分歧，大多隔空释放，各说各话。这当中有几分是真情实感，几分是极限施压，外界很难分辨。面对面的外交舞台啊，这是另一个场域。在这里，一个皱眉，一个微笑，一句问候，一句反诘，全是外交信号。
，看似微笑着站在一起拍全家福，实则心理层面的牌局已至白热化。冤家聚首，难解难分。你方唱罢我登场，比如美法澳的潜艇危机。拜登总统摆出了一副低姿态，与马克龙相约法国驻意大利大使馆。使领馆那可是国土象征啊！拜登此举无异于登门致歉，甚至不惜祭出夫人外交，一颦一笑皆是圆融。澳大利亚总理莫里森倒是难受住了，这边向拜登把截胡潜艇订单的责任甩得干干净净，那边向马克龙与拜登你侬我侬，回过脸对澳大利亚一脸不依不饶的样子。在美欧团结大局面前，什么安格鲁萨克逊血脉都得靠边站。另一方面，英法这对老冤家也有一场好戏同时段播出，那便是英法两国围绕捕鱼权的争端。在我看来，渔业纠纷事小，后脱欧时代的英法关系才是问题的本质嘛。连翻译都不带的一对一面谈，仅持续了半个小时。啊，约翰逊首相满脸写着一句话，那就是马克龙不能以欧盟盟主的姿态居高临下的与我说话。马克龙则心气更盛，针对英国的报复措施将于十一月二号开始实施。此次罗马峰会还有一个有趣的细节，那就是即将退休的德国总理默克尔领着他的接班人、现任内阁财政部长舒尔茨出席了每一场双多边会谈。最有意思的莫过于美德领导人会晤。在一张方桌上，啊、呃，拜登居左，啊、呃，舒尔茨居右，默克尔居中而坐，提携引荐之意浓厚，权力的代际传递以如此直白的方式公开上演。从这个意义上看，在后默克尔时代，德国依然志在维持欧盟双核之一的影响力。一言以蔽之，此次 G 二零罗马峰会让我看到了一个更加纷乱的欧洲，一个力不从心的美国总统，以及一群貌合神离的。所谓盟友，好的，也谢谢吴先生跟我们共同在线分享你的观点，谢谢。